Hallo, mein Name ist Jürgen Fischer und ich liebe es, jungen Christen die Bibel zu erklären. Unser Thema heute? Haha, Narrheit oder Einfältigkeit. Manche Menschen sind beratungsresistent. Was heißt das? Sie machen irgendeinen Blödsinn, jemand anders kriegt das mit und geht hin und sagt, ey, schau mal, das, was du dir da in den Kopf gesetzt hast, das funktioniert nicht. Und egal, was du ihnen sagst, sie werden nicht hören. Das nennt man beratungsresistent. Solche Leute sind nicht etwa abenteuerlustig oder besonders unabhängig, sondern die Bibel sagt, die sind dumm. Und deswegen hat die Bibel ein ganzes Buch im Alten Testament, das Buch der Sprüche, dessen Funktion besteht darin, Folgendes zu machen. Ich lese das mal vor. Sprüche 1, Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, um zu erkennen Weisheit um Einfältigen, ja, unser Thema war ja Einfältigkeit, ein Einfältiger, jemand, der, der nicht so viel checkt, jemand, der noch am Anfang steht, der das Leben noch vor sich hat, um Einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann und übrigens auch der jungen Frau, Erkenntnis und Besonnenheit. Das ist das Buch der Sprüche da. Und die Gefahr, die mit diesem Buch deutlich gemacht wird, ist, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, ich weiß es aber trotzdem besser. Und deswegen möchte ich dir zeigen, was einen Narren ausmacht und wo das Leben eines Narren hinführt. Das wesentliche Kennzeichen eines Narren ist, dass er Weisheit und Erziehung verachtet. Das heißt in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also ich brauche Glauben an Gott, um überhaupt etwas zu verstehen. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Weisheit und Zucht oder Weisheit und Erziehung verachten nur die Narren. Ein Narr ist einer, der es besser weiß, der nicht auf Rat hört und der irgendwie sein Ding macht, Egal was kommt, egal was es die anderen kostet, er hat sich was in den Kopf gesetzt und er führt das aus. Wenn du merkst, so einer bin ich, dann hast du ein Riesenproblem. Also wirklich, dann hast du ein Riesenproblem. Ich würde gerne wissen, wann hast du dir das letzte Mal was sagen lassen? Check das mal ab. Wann hast du auf jemanden gehört, der einfach reifer ist, mehr Lebenserfahrung hat. Jemand, wo du sagst, okay, der hat auch schon mehr durchgemacht als ich. Und wenn du sagst, das gibt es eigentlich nicht. Was ich mir in den Kopf setze, das gilt. Punkt. Dann kann es sein, dass du ein Narr bist. Das ist wirklich gefährlich. Wenn das so ist, setz dich hin, studiere die Stellen zum Thema Narr sein in der Bibel. Narr oder Tor. Und überleg dir, ob du das leben möchtest. Und wenn du sagst, nee, so schlimm ist es nicht, dann möchte ich dir Mut machen. Der Einfältige in der Bibel ist nämlich der Unerfahrene. Es ist der, für den es Hoffnung gibt, weil er noch dazu lernen kann. Er ist der, der, Sprüche 10, 21 steht das, der die Tücken und die Gefahren einer Situation einfach nur nicht überblickt. Es ist jemand, der sich leicht verführen lässt. Es ist vielleicht auch einer, der die ein oder andere dumme Entscheidung schon getroffen hat. Aber wenn du so einer bist, der sagt, ja, ich gebe das zu, ich, ich stehe wirklich, ich stehe am Anfang. Wenn das so ist, dann, dann rate ich dir, dass du dich heute dazu entscheidest, ein Leben zu führen, das auf der Bibel aufgebaut ist. Ich sage dir das ganz einfach. Ein kluges Leben ist ein Leben, das tut, was die Bibel sagt. Setz dich hin. Fang an, deine Bibel zu lesen. Fang an, die Dinge herauszuschreiben, die dir wichtig sind. Lern die Bibelstellen auswendig, wo du merkst, die betreffen mich. 
fang gerne mit dem Buch der Sprüche an, weil da so viel drin steht, dass du gar nicht viel lesen musst, um immer wieder zu sagen, boah, das bin ja ich. Und lerne dazu. Unterhalte dich viel mit Menschen, die älter und weiser sind, um von ihrer Lebenserfahrung zu profitieren. Und immer wenn dann wieder dieser Gedanke hochkommt, ach, das weiß ich besser, dann werde misstrauisch dir selbst gegenüber. Und erlaube dir, von anderen zu lernen. Erlaube dir, von anderen dir zeigen zu lassen, wie es wirklich gut wird. Auf die Weise wirst du lernen. Du wirst aus der Bibel heraus, aus dem Erfahrungsschatz von reiferen Christen lernen, wie man in Leben lebt, das gelingt. Und das ist das, was Gott sich für dich wünscht. Quack. Natürlich habe ich dir einen neuen Begriff mitgebracht. Heute heißt der Begriff Golgatha. Golgatha ist ein Ort, frei übersetzt Schädelstätte, in der Nähe von Jerusalem, wo Jesus am Kreuz starb. Warum ist der Ort wichtig oder der Begriff wichtig? Man kann den Begriff Golgatha auch bildlich verstehen. Vielleicht hast du mal ein Lied gesungen, für uns gingst du nach Golgatha. Dann ist in diesem Begriff Golgatha mehr als nur der Ort gemeint sondern da geht es dann um das Leiden Jesu am Kreuz für uns. Wenn man sagt, für uns gingst du nach Golgatha, meint man eigentlich, für uns bist du auf Golgatha am Kreuz gestorben. Golgatha, Schädelstecke. Praktische Aufgabe, es geht weiter mit dem Auswendiglernen. Heute lernst du bitte die Daten zur Religionsgeschichte. Ja? Also, Daten zur Religionsgeschichte, bitte lernen. Und wenn du beten magst, und ich hoffe, dass du eigentlich immer beten möchtest, bete dafür, dass du mit Leidenschaft einer wirst, der darum ringt, weise zu werden. Mann, das wäre das wär so schön, wenn du ein kluges, weises Leben führen würdest, wo du am Ende so mit, sagen wir, 75 zurückschaust und sagst, boah, ich habe da so ein paar richtig coole Lebensentscheidungen getroffen. Und ich habe gesehen, wie, wie manches Leben schiefgegangen ist, aber meins nicht. Und vielleicht war es nicht leicht, mein Leben. Aber ich, ich habe gemerkt, ich bin mit Gott durch dieses verrückte Leben hindurchgelaufen. Und es war gut so. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du diese Entscheidung triffst. Ich möchte weise sein. Dass du dafür betest, Gott macht mich zu einem, der, der weise werden möchte. Und dann, Bibel lese, Lukas Evangelium, Kapitel 22. Ab Vers 1 bis dann Vers 30. Ja, bitte lesen, kriegst gleich wieder zwei Fragen. Die Antworten findest du auf Frogwords, wie immer. Das war's, Gott segne dich. Tschüss. Frog -Jung.